dear students mana what is inside the atom ee lesson cheptukuntunnam ee lesson lo nenu meeku part 1 cheppesa ante oka atom lo em untundi atom e chaala chinna di kada vastavaniki mari anta chinna atom lo em em untayi ante manam nerchukunnam subatomic particles untayi ante electrons protons neutrons anevi oka atom lo untayi ani intaku mundu class lo nerchukunnam okay na na koncham busy ga undi ee second class pettam koncham late ayindi ila manam neutron ante neutron ki neutral charge untundi positive charge undadu negative charge undadu neutral charge untundi proton దీనికి ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఒక యూనిట్ నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది ఈ మూడు ఉంటాయి అన్నమాట ఒక ఆటమ్ లో ఈ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ ఈ రెండు మాసెస్ నియర్లీ ఈక్వల్ అంటే ప్రోటాన్ మాస్ ఎంత ఉంటుందో దాదాపుగా న్యూట్రాన్ మాస్ కూడా అంతే ఉంటుంది కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ మాత్రం చాలా తక్కువ అన్నమాట చాలా చిన్న పార్టికల్ వాటితో పోలిస్తే దీని మాస్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా తర్వాత మనం ఈ దామ్సన్ మోడల్ అది కూడా ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే రోతర్ ఫోర్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రోతర్ ఫోర్డ్ అనే అతను ఎవరంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఈ థామ్సన్ యొక్క శిష్యుడు అనమాట అతని స్టూడెంటే ఈ రూతర్ ఫోర్డ్ అనే అతను ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు దాన్ని ఏంటంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు అది ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎమెస్ట్ రూతర్ ఫోర్డ్ వాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ బోర్న్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్ అతను న్యూజిలాండ్ లో పుట్టాడు అనమాట ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ హీ డిడ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూజింగ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ అతను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు ఒక బంగారు రేకు అంటే పల్చని బంగారు రేకును ఉపయోగించి అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ని కూడా ఉపయోగించి ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి అసలు ఆల్ఫా పార్టికల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ టూ న్యూట్రాన్స్ బౌండ్ టుగెదర్ ఆల్ఫా పార్టికల్లో ఏముంటుంది అని కదా మన ఉద్దేశం ఆల్ఫా పార్టికల్లో ఏముంటుందంటే ఇది ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ అనుకోండి అందులో రెండు ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి రెండు న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే మరి అలాంటప్పుడు దీని ఛార్జ్ ఎంత ప్లస్ టూ దీని మాస్ ఎంత ఫోర్ యూనిట్స్ ఎందుకంటే ప్రోటాన్స్ కు ఒక టూ యూనిట్ మాస్ ఉంటుంది న్యూట్రాన్స్ కూడా టూ యూనిట్ మాస్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని మాస్ ఏమో ఫోర్ యూనిట్స్ ఇందులో ఉండే ఛార్జ్ ఏమో టూ యూనిట్స్ అనమాట కరెక్టేనా మరి సిన్స్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలక్ట్రాన్స్ వాటిలో అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ లేవు కాబట్టి దే ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ విత్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ చార్జ్ అవి ఖచ్చితంగా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ let us see the experimental setup and understand rutherford experiment itane em chesadu oka sari jagrataga chuddam idu enti di alpha particles source ante din lopala alpha particles nu vedajalletu anti oka source undi aa source nunchi alpha particles ila vastayi stream of alpha particles ivanni enti alpha particles yokka stream ఇదేంటిది పలుచని గోల్డ్ ఫాయిల్ బంగారు రేకు ఇదేంటంటే డిటెక్టర్ అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎటువైపు వచ్చినాయి ఎన్ని వచ్చినాయి అనేది డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ చుట్టూరా ఒక డిటెక్టర్ కూడా పెట్టుకున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ విచ్ హ్యావ్ ఏ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దీని నుంచి ఇలా వస్తున్నాయి చూసారా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వాటికి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఉండబట్టే అవి ఫాస్ట్ గా వస్తున్నాయి అనమాట ది స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఏ వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఆ పల్చని ఆ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యొక్క పుంజము అంటే కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ కలెక్షన్ అవి నేరుగా వచ్చి బంగారు రేకును తగిలినాయి the alpha particles emitter are source and the gold foil which was placed inside a detector are arranged in such a way that 
the detector would show a flash of light when an alpha particle struck it ante idu chusara ee detector danni oka alpha particle tagalangane akkada minukum ane oka velthuru ostund anamata danni batti akkada oka alpha particle taakindi ani manaku telustundi the entire arrangement was kept in a vacuum chamber ee mottanni kuda ekkada pettaru telusa oka vacuum chamber ante oka pettelo pettesi akkada gali lekunda chesaru gali unte em avutundante ee alpha particles ane vastu vastu gali yokka kanalanu tagultayi అప్పుడు అవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి కాబట్టి వ్యాక్యూమ్ ఛాంబర్ అంటే ఒక పెట్టెలో పెట్టి గాలిని తీసేసారనమాట నెక్స్ట్ థింక్ ఆఫ్ ధామ్సన్స్ మోడల్ ఆఫ్ ది యాటమ్ మీరు ఒకసారి ధామ్సన్ మోడల్ గుర్తు చేర్చుకోండి ఏమన్నాడు అతను పాజిటివ్ చార్జ్ అంతా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది ఒక ఫ్రూట్లో కండ ఏ రకంగా అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుందో అలానే పాజిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది అక్కడక్కడ సీడ్స్ విత్తనాలు ఎలా అయితే ఉంటాయో ర్యాండమ్గా అలా ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అని కదా చెప్పింది దామ్సన్ వెన్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ హిట్ ది ఫాయిల్ రూతర్ ఫోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దాట్ మరి అదే కరెక్ట్ అయింటే ఈ బంగారు రేకు నుంచి తగలంగానే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ది ఆల్ వుడ్ బి డిఫ్లెక్టెడ్ ఓన్లీ ఎ లిటిల్ బిట్ by the positive charge spread evenly throughout the gold atoms mari em jarigundali alpha particles anni kuda rakarakalaina directions lo deflect ayyindali only konni maatrame neruga velli poyindala endukanante eduruga anni positive charges addam untayi kada gold foil lo for example ide gold foil ankonde ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందనుకో థామ్స్ అని చెప్పిన ప్రకారము ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నేరుగా వస్తున్నటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ స్ట్రాంగ్ కానీ ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జే కదా ఉండేది ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రెఫర్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్ని డిఫ్లెక్ట్ అయిపోవాలా ఏదో ఒకటో అరో ఈ సందులో నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కరెక్టేనా అది జరిగి ఉండాలి థామ్స్ అని చెప్పిందే కరెక్ట్ అయింటే కానీ ఏం జరిగింది హీ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు సి ఎ లార్జ్ డిఫ్లెక్షన్స్ కానీ ఇతనికి ఏం జరిగిందో తెలుసా దాదాపుగా అన్ని చొచ్చుకొని పోయినాయి ఒకటో రెండో కొన్ని మాత్రమే డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి అంటే రివర్స్ జరిగింది మరి ఎందుకు ఇలా ఏం జరిగింది ఇక్కడ అంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దాంసన్ మోడల్ వాజ్ అజ్యూమ్డ్ దాట్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ వాజ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుందని కదా దాంసన్ అని చెప్పింది థ్రూ ది యాటమ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఆల్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వుడ్ బి డిఫ్లెక్టెడ్ మరి అలాంటప్పుడు ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా వాటికి ఎదురుపడి రిపల్ అయ్యి డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఉండాలి సిన్స్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ ది డిఫ్లెక్షన్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ త్రూ స్మాల్ యాంగిల్స్ కానీ అవి ఏమవ్వాలి ఇవి బరువైన పార్టికల్స్ కాబట్టి కొంచెమే డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఎదురుగా ఇట్లా అడ్డం ఉంటుంది కదా గోల్డ్ ఫాయిల్ అడ్డం ఉన్నప్పుడు ఆ గోల్డ్ ఫాయిల్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది కదా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఫాస్ట్గా వచ్చినటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా ప్లస్సే కాబట్టి ఈ రెండు ప్లస్లు రిపల్ చేసుకోవటం వల్ల ఇట్లా కొంచెం డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇవి కూడా బరువైనవి కదా బరువైనవి అయితే ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ కావుగా మరి అది జరిగి ఉండాలి మరి ఇక్కడ ఏమైంది బట్ ది రోతర్ ఫోర్డ్ ఫౌండ్ దాట్ ఏం గమనించాడంటే ఇతను మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ పాసిడ్ త్రూ ది గోల్డ్ ఫాయిల్ దాదాపు అన్నీ చొచ్చుకొని వచ్చేసినాయి ఇవన్నీ ఏంటి బంగారు అణువులు బంగారు అణువులు అనమాట ఐ మీన్ పరమాణువులు బంగారం యొక్క పరమాణువులు యాటమ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఓకే బట్ ది రోత్ర ఫోర్ ఫౌండ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ పాసిడ్ త్రూ ది గోల్డ్ ఫైల్ లైక్ స్టోన్స్ థ్రోన్ టు ఎ ఫెన్స్ ఆఫ్ బిగ్ గ్యాప్స్ నువ్వు ఒక పెద్ద ఫెన్సింగ్లోకి రాళ్ళు ఇసురుతున్నావు అనుకో ఏమవుతాయి ఊహించు ఒక పెద్ద ఫెన్సింగ్లోకి ఫెన్సింగ్ నిండా రంధ్రాలే ఉంటాయి కదా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నువ్వు విసిరిన రాళ్ళన్నీ కూడా ఫెన్సింగ్లో నుంచి వెళ్ళి అవతల పడతాయి ఒకటో అరో రాయి ఆ ఫెన్సింగ్కు ఏదైనా మధ్యలో తగిలి వెనక్కి వస్తాయి అంతే కదా అలా జరిగింది ఇక్కడ అంటే దాదాపుగా అన్ని గ్యాప్లే ఉన్నాయి దాంసను ఊహించినట్టు యూనిఫామ్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినట్టు కనపడలా అట్లే కనుక కనపడి ఉంటే అన్నీ వెనక్కి వచ్చేవి This led Rutherford to think about new atomic model. This is the first thing to say that the first thing is 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 that the alpha particle scattering experiment that the first thing is 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 that మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పేస్ ఇన్ సైడ్ ది యాటమ్ ఈజ్ ఎంటీ ఒక యాటమ్ని కనుక నువ్వు గమనించినట్టయితే యాటంలో దాదాపుగా అంతా ఖాళీ ప్రదేశమే ఒక పండులో కండ ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో అలా ఏముండదు 
దాదాపుగా ఒక యాటంలో అంతా ఖాళీ ప్రదేశమే బికాజ్ ఎందుకనంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పాస్ అవుతు ది గోల్డ్ ఫాయిల్ దాదాపు అన్ని చొచ్చుకొని వచ్చేసినాయి అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పు అంతా ఖాళీ ఉండబట్టేగా చొచ్చుకొని వచ్చేసింది ఏ వెరీ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ దట్ వర్ డిఫ్లెక్టెడ్ రైట్ బ్యాక్ ఇండికేటెడ్ దాట్ దే హ్యాడ్ ఏ నె దే హ్యాడ్ మెట్ ఏ వెరీ లార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ మాస్ విచ్ రెపల్డ్ బై ది ఛార్జ్ ఆన్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ సో ఆల్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ మస్ట్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఏ వెరీ స్మాల్ స్పేస్ విత్ ఇన్ ది యాటమ్ ఇంకేం జరిగిందంటే ఒకటో రెండో వచ్చిన దారినే వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట ఆ ఒకటో రెండో వచ్చిన దారినే ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళినాయి అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ పాజిటివ్ మధ్యలో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది ఈ యాటంలో ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీదికి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోయినప్పుడు రిపల్షన్ వల్ల వెనక్కి వచ్చినాయి లేదా ఇట్లా డీవియేట్ అయినాయి అంటే ఒక ఆటంలో దాదాపుగా అంతా ఖాళీ ప్రదేశమే ఉంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది కానీ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కాలేదు మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంతే అనమాట పూర్తిగా దాంస్ అని చెప్పిన దానికి రివర్స్ ఇది ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రోతర్ ఫర్డ్ put forward the nuclear model of an atom which had the following features ink ipudu em annadante erotherford nenu cheptanu aa dams ani cheppindi gaadu nenu kotta ga cheptanu ani cheppi cheppadu em antadante all the positively charged material in an atom formed a small dense center called the nucleus of the atom the electrons were not a part of nucleus అంటే ఏమంటాడు ఇప్పుడు ఇలా ఆటం ఉంది కదా ఆటంలో పాజిటివ్ ఛార్జీ అంతా లేదు ఎక్కడో మధ్యలో ఉంది పాజిటివ్ ఛార్జీ దాన్ని న్యూక్లియస్ అంటారు అందులో ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు ఆటం అంతా ఖాళీ ప్రదేశమే మధ్యలో మాత్రమే డెన్స్ బాగా చిక్కగా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు అని చెప్పాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఇతను చెప్పింది రోత్రఫోడు ఇంకా చెప్పిన పాయింట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం హీ ఆల్సో ప్రపోజ్డ్ దాట్ ది నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఆర్బిట్స్ రోత్రఫోడ్ మోడల్ ఈ సమ్టైమ్స్ రిఫర్డ్ యాజ్ ది ప్లానెటరీ మోడల్ బికాస్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ రిసెంబుల్స్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్ అరౌండ్ ది సన్ ఇంకా ఏమంటాడంటే ఇతను ఇలా యాటమ్ ఉంది కదా పెద్దది కదా యాటమ్ స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంది న్యూక్లియస్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా మరి ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ ఆర్బిట్స్లో ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా రివాల్వ్ అవుతుంటాయి అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూరు సన్ చుట్టూరు ప్లానెట్స్ ఎలా అయితే తిరుగుతుంటాయో సూర్యుడి చుట్టూరు గ్రహాలు ఎలా అయితే రివాల్వ్ అవుతుంటాయో అలానే ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి రివాల్వ్ అవుతుంటాయి అని చెప్పాడు అనమాట పోల్చాడు దాన్ని అందుకనే దీన్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అని కూడా అంటారు ఏ మోడల్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అంటారు రూతర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అంటారు ఎందుకని ఇతను ఏం చేశాడంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా రివాల్వ్ అవుతాయో దాన్ని దేంతో పోల్చాడు సన్ చుట్టూరు ప్లానెట్స్ ఎలా రివాల్వ్ అవుతాయో దాంతో పోల్చాడు అనమాట అందుకనే ఇలా అంటారు ప్లానెటరీ మోడల్ అని ది సైజ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఉంది దాని సైజ్ చాలా తక్కువ యాజ్ కంపేర్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ది యాటమ్ ఈ యాటమ్ యొక్క సైజు దీంతో పోలిస్తే లక్ష రెట్లు ఎక్కువ పదివేల నుంచి లక్ష రెట్లు ఎక్కువ న్యూక్లియస్ సైజుతో పోలిస్తే యాటమ్ యొక్క సైజు పదివేల నుంచి లక్ష రెట్లు ఎక్కువ అనమాట ఓకేనా అంత పెద్దది దాంతో పోలిస్తే నెక్స్ట్ కంపేర్ రోతర్ ఫోర్డ్ అండ్ దామ్సర్ మోడల్స్ ఆఫ్ ది యాటమ్ అండ్ ది ఫాలోయింగ్ బేసిస్ వేర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జీస్ ప్లేస్డ్ దామ్సర్ మోడల్లో అయితే యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుందని చెప్పాడు అదే రోతర్ ఫోర్డ్ అయితే మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పాడు హౌ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడక్కడ సీడ్స్ విత్తనాలు ఎలా అయితే ఉంటాయో ర్యాండమ్గా అలా ఉంటాయని దామ్స్ అని చెప్పాడు కానీ రోతర్ ఫోర్డ్ మాత్రం న్యూక్లియస్ చుట్టూరు తిరుగుతుంటాయి ప్లానెట్స్ లాగా అని చెప్పాడు అనమాట ఆర్ దే స్టెబుల్ ఇన్సైడ్ ది యాటమ్ మరి అలాంటప్పుడు ఆ తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవి స్టెబుల్గా ఉంటాయా అని ఒక క్వశ్చన్ మనకు వేసాడు అనమాట ఓకే లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రోతర్ ఫోర్ అటామిక్ మోడల్ దీని నుంచి ఒకటి రెండు లోపాలు కూడా కనపడ్డాయి ఎవరు దాంట్లో రోతర్ ఫోర్ బాగా చెప్పాడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి 
ఇందులో లోపాలు కూడా ఉన్నాయి ఏంటంటే మనం ఎలా అయితే పరిగెత్తుతూ ఉంటే క్రమంగా అలిసిపోయి మన శక్తిని పోగొట్టుకుంటామో అలానే ఈ మధ్యలో ఉన్న న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్ అనేది కంటిన్యూస్గా తిరుగుతుంటే ఆ తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ దాని ఎనర్జీని క్రమంగా లాస్ చేసుకొని లాస్ చేసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ స్లో అవుతూ స్లో అవుతూ ఫైనల్గా న్యూక్లియస్లో పడిపోవాలి కదా అలా ఎందుకు జరగటం లేదు అని అడిగారనమాట ఎవరిని రోతర్ ఫోర్డ్ని మనం పరిగెత్తితే మన ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది కదా మరి కంటిన్యూస్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా తిరుగుతున్నప్పుడు దాని ఎనర్జీ లాస్ అవ్వాలి కదా లాస్ అయితే నెమ్మదిగా అది న్యూక్లియస్లో పడిపోవాలి కదా అంటే ఎందుకని ఎలక్ట్రాన్లు నెగిటివ్ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అందువల్ల ఇందులో పడిపోవాలి కదా అని అడిగితే ఆ విషయాన్ని సరిగా రూతర్ ఫోర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు అనమాట అది అతని మోడల్లో ఉండే ఒక లోపం లోపం అంటే లిమిటేషనే లిమిటేషన్ అంటే ఏందనుకుంటున్నారు లోపం అనమాట అతని మోడల్లో ఉండేటువంటి ఒక లోపం థింక్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ లైక్ హైడ్రోజన్ విత్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ వన్ ప్రోటాన్ హైడ్రోజన్ కనుక చూస్తే హైడ్రోజన్లో ఏముంటుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ అనేది ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ హైడ్రోజన్ ఆటము మధ్యలో న్యూక్లియస్ కదా అందులో ఒక్క ప్రోటాన్ ఉంటుంది బయట ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంటుంది అంతే సింపుల్ హైడ్రోజన్ ఓకేనా ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై ది ప్రోటాన్ ఇన్ ది న్యూక్లియస్ అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఈ ప్రోటాన్ చేత అట్రాక్ట్ చేయబడి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఈ ప్రోటాన్లో పడిపోతుంది అప్పుడు ఆటం ఏముండదు ఇంకా ఒక్క న్యూక్లియసే మిగిలి ఉండాలి అంతే కదా ఈవెన్ ఇన్ ది సర్కులర్ మోషన్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ది ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్లీ షుడ్ లాస్ ఎనర్జీ బికాస్ ఎనీ పార్టికల్ ఇన్ సర్కులర్ మోషన్ ఎక్వైర్స్ యాక్సలరేషన్ మరి అది సర్కులర్ మోషన్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాని ఎనర్జీని లాస్ చేసుకోవాలి కదా మరి అండ్ యాక్సలరేటెడ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ సర్కులర్ పాత్ కూడా ఆల్వేస్ రేడియేట్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ ఎప్పుడైతే ఈ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నదో దాని ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్గా రేడియేట్ చేస్తూ పోగొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ థీరీలో వచ్చే సిద్ధాంతం దస్ ది రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ వుడ్ లాస్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ అందువల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది తన శక్తిని పూర్తిగా పోగొట్టుకుంటూ ఉంటుంది క్రమంగా అండ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ అది ఏమవుతుందంటే నేను ఇందాక చూపించినట్టుగా క్రమంగా న్యూక్లియస్కు దగ్గర అయిపోతుందనమాట ఇలా న్యూక్లియస్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇలా తిరుగుతూ రాన్ రాన్ దగ్గర అయిపోయి ఫైనల్గా న్యూక్లియస్లో పడిపోతుంది అండ్ ఎవెన్చువలీ క్రాష్ ఇన్ టు ది న్యూక్లియస్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఒకవేళ ఇదే కనుక జరిగితే ది యాటమ్స్ షుడ్ నాట్ బి హైలీ అన్స్టేబుల్ అండ్ ది మ్యాటర్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది ఫామ్ దట్ వీ సీ ఇట్ నావ్ బట్ వీ నో దట్ యాటమ్స్ ఆర్ స్టేబుల్ ఈ రకంగా కనుక అయితే యాటమ్స్ అన్ని అన్స్టేబుల్గా ఉండాలి కదా మరి కానీ యాటమ్స్ స్టేబుల్గానే ఉన్నాయి కదా న్యూక్లియస్లే ఏం మిగలలేదు కదా యాటమ్ అంతా మిగిలి ఉన్నది కదా ఇలా జరగటం లేదు కదా మరి ఏంటి అని అడిగితే అది చెప్పలేకపోయినాడు అని చెప్పాను కదా రోతర్ ఫోడు సో వీ నీడ్ టు యాస్క్ వై ఈజ్ యాటమ్ స్టేబుల్ మరి అలాంటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి లోపల పడిపోతుంటే యాటమ్ అనేది అన్స్టేబుల్ కదా మరి యాటమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఎలా ఉంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ కెన్ యూ సజెస్ట్ ఎనీ అదర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సబెటామిక్ పార్టికల్స్ ఇన్ ది యాటమ్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ది రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ టు ఫాల్ ఇంటిది ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి సమస్య ఏ సమస్య అది ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఎలక్ట్రాన్ లోపల పడిపోతుంది మరి అలాంటప్పుడు యాటమ్ ఉండదు ఒక న్యూక్లియసే మిగిలి ఉంటుంది కానీ అలా జరగటం లేదు యాటమ్ అట్నే ఉంటుంది అనేది కదా సమస్య దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నీల్స్ బోర్ అనే డానిష్ సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీన్లో ఒక మోడల్ చెప్పాడనమాట నీల్స్ బోర్ దాన్ని బోర్ అటామిక్ మోడల్ అంటారు ఆ బోర్ అటామిక్ మోడల్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం ఓకేనా నేను ప్రస్తుతానికి ఇంతవరకు చెప్తున్నాను ఈ వీడియోలో మీరు చూసినప్పుడు మీకు అవసరమా కాదా ఈ వీడియోలు మీరు కామెంట్ పెట్టాలి మీరు కామెంట్స్ ఎక్కువ పెడితే నాకు కూడా మీరందరు చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది మీరు ఎక్కువ కామెంట్స్ పెట్టకపోతే ఎక్కువ మంది చూడటంలేదు లేని నేను కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా వీడియోలు పెట్టడం తగ్గించేస్తా మీరు ఎక్కువ చూసి కామెంట్ పెడుతూ నాకు వ్యూస్ బాగా కనపడితే ఎక్కువ మందికి నేను చెప్పేది ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఎక్కువ వీడియోలు పెట్టడానికి వీలుంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ రైట్